Arkada gördüğünüz gibi orman yadayız. Merhaba ben Özer. Ben Yağmur. Ben Elif Sertem. 2021 yılı sonunda aldığımız karavanımız Pars ile doğa ile olan bağımızı başka bir boyuta taşıdık ve dört mevsim doğada olmanın özgürlüğünü yaşadık. İlkbaharda doğanın uyanışına, yazın güneş ile denizin kucaklaşmasına, sonbaharda renklerin dansına, kışın ise beyazın verdiği huzura ve yaşattığı keyfe şahitlik ettik. Yolculukta bizim olduğumuz için teşekkürler, iyi seyirler. Altımızda deniz alacağım şu an. Ne köprü yıkılası özüm. Şaşkın. Şaşkın. Niye böyle şeyler düşünüyorsunuz ya? Baksana çok araba var taşımaya. Bütün İstanbul geçiyor. Biz bir gün geçiyoruz sadece. Bu haksızlık değil mi? <gülüyor> Niye bunu düşünüyorsunuz? Köprüden girdik mi? Köprüden geçene kadar özüm. Özüm beğendin mi anneciğim Boğaz Köprüsü'nü? Bayrağa bak nasıl dalgalanıyor. Son boşta son boşta dalgalanıyor. Bakın sana arkadaşlar. Özüm bayrak gerçekten de çok güzel dalgalanıyor. Asya'dan başka bir ülkeye geçiyoruz. Avrupa'ya geçiyoruz Avrupa'ya özüm şu anda. Avrupa'ya geçiyoruz. Kıta değiştiriyoruz özüm. Kıta değiştiriyoruz. Asya'dan Avrupa'ya geçiyoruz özüm. Hazır İstanbul'a gelmişken bazı tabii sorunlarımız vardı. Onları da yaptıralım dedik. Şuradaki filmler zamanla eğiliyor şurası. Şuraya, o yüzden Alkon'un ayağı şuraya tam girmiyor. Bunu dün İsmail Yusuf'a sağ olsun dekampta düzelttim. Şimdi onları aldım. Yalnız bu ayakları takarken bir sorunla karşılaştık. Şunlar sabit olması gerekiyor. Şaseye. Onlar hareket ettiği için şu arkadakini sıkamadık. Şu arkadaki görüneni. Şunu sıkamadık. Şimdi onu eşimle beraber birimiz sabit tutacak, diğeri onu sıkacak. Sanki sıktık gibi ucunda yer açık ama. Altına. <gülüyor> şey biraz daha tamam. Geri alıyorum şeyi çıkaramadığım için senin elinden dolayı sıktığımı. Biraz daha bu tarafa gelebilsin canım. Kendine doğru gel biraz daha. Önce tam ucundan sok. Çok ortadan sokuyorsun.
Çok güzel. Dur bakın özü fil olsa harika nasıl duyardık bakalım. Kampın sonundaki hem siyah hem gri su atık alanı da gördük. Gördüğünüz gibi karavanlar ayrılmadan önce yaklaşarak hem gri sularını hem de atık sularını boşaltabiliyor. Biz de buradayken atık su alanının altına standart bir kova koyduk. Kova doldukça gidip onu boşalttık. Sonuna doğru baktığımızda yaklaşık 25 karavanlık bir konaklama alanı olan küçük minik Arkada gördüğünüz gibi Ormanya'dayız. Bir üç günlük kaçamak yaptık Ormanya'ya. Şanslıydık diyebiliriz. Çünkü 1 Mayıs'ta birleşen Tabii. üç günlük tatil. Şöyle bura rezervasyon sistemiyle çalışmıyor. Belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenleriniz için. Buraya geliyorsunuz. Yer varsa içeriye girebiliyorsunuz. Yoksa da sıraya yazdırıyorsunuz isminizi. Buradan çıkan bir karavan olursa size İlk sıradaki senin başındakinden başlayarak arıyorlar. Maksimum konaklama süresi ayda 4 gün. 30 gün içerisinde 4 gün kalabiliyorsunuz. 4 gece 5 gün aslında. 4, 12'ye ee... kadar 23'e kadar girebiliyorsunuz. 12'de çıkmak zorundasınız. 12'de. Bir sonraki kalışınızı çıkışınızdan 30 gün sonra yapabiliyorsunuz rezervasyonunuzu. Hı. Sistem bu şekilde işliyor. Biz genel olarak birazdan çıkar gezer bakarız ama yorumlayacak olursak hep ben. Evet. Şimdiye kadar gördüklerimiz içerisinde en iyisi ee, en iyilerinden biri manzara ile birleştirdiğimiz zaman öyle. Evet. Be belediyenin yaptığı kamp alanları Belediye. değerlendirirsek. Aynen. Belediyenin yaptığı doğru dürüst. Belediyenin evet. yaptığı kamp alanlarını değerlendirirsek. Bir kere ağaçlık alanı var. O kamp alanında aranan bir şey. Güzel. Hem karavanlar ağacın altında kalmıyor. Güneş paneli vesaire açısından sıkıntı olmuyor. Hem de istediğinizde siz ağaç altında vakit geçirebiliyorsunuz. Hem görsel olarak hem de gölge anlamında ihtiyaç olarak hem ruhunuzun ihtiyacı olarak bu güzel bir şey. Hamak kurmak için çok uygun. Karavanların ön tarafında da hamak kurabileceğiniz ağaçlar var. Bay Yıkama bay alanları, bay banyo bay. ve lavabo, banyoda sıcak su. Bunlar kamp alanında olması güzel imkanlar. Bizim ilk defa karşılaştığımız temiz su sistemi. Hortumlar kendiliğinden uzanan hortumlar. Karavanınıza kadar sarabiliyorsunuz. Evet. Bıraktığınızda otomatik olan kendi katlanıyor. Buranın hortumu yani Baba. yanınızda... Hortum getirmenize gerek yok. Elektrik kutuları zaten hemen karavanın yanında. 3 pinli veya 2 pinli hmm. kablonuz olsa da elektriği alabiliyorsunuz. İkisiniz için de giriş yapmışlar. Buranın en güzel özelliklerinden bir tanesi ücretsiz olması. Elektrik, su içinde. Çekme Ve... karavancılar için araç otopark ücreti olacak sadece. Evet, sadece. Aracınızı burada tutamıyorsunuz. Şu anda 25 lira ara 
günlük ücret vermek zorundasınız. Aynen. Araçınızı e, kamp alanında tutamıyorsunuz. Karşı tarafta yine belediyenin otoparkı var. Yerleştikten sonra ara, aracı oraya park etmeniz gerekiyor. Ödediğiniz ücret de o otopark alanının ücreti. Yan tarafı adı üstünde Ormanya e, kamp alanı. Ormanya var. Ormanya'nın girişi de ücretsiz. Buraya geldiğimizde Ormanya hemen yan tarafımıza çıkıyorsunuz. Kamp alanından çıktığınızda. Kamp alanına giriş çıkışlar da bu arada şöyle oluyor. Araçla e, giriş çıkış için hani ilk karavanı sokarken bir de e, ayrılırken o zaman araçla giriş çıkış yapmanız gerekiyor. Güvenlik görevlisini söylüyorsunuz ve kayar kapıyı açıyor. Diğer türlü yaya giriş çıkışı için size bir kart veriyorlar. Kart okutarak girip çıkıyorsunuz. Kamp alanından çıkıyorsunuz. Karşı tarafta Ormanya'nın e, bir günü geçirebilirsiniz. Yani oraya hazırlıklı olarak giderseniz sırt çantasında suyunuz, atıştırmalıklarınız vesaire. Şu farklı trekking e, peti var. Sonra bisikletle de Bisikletle de yapabilirsiniz. Bisiklete de vardı. Ama ee, çok insanların evet. kalabalık olduğu yerleri zamanlarda, hafta sonları ve yaz zamanları da yani çok kalabalık olur. Evet. Belki trekking yerleri olabilir bisiklet var ama evet. hani Ormanya'nın insanların kalabalık, insanların olduğu, kalabalık olduğu, olduğu alanlar sıkıntı olabilir. Tavsiye ederiz kesinlikle. Şöyle hani çocuk bu aileler için güzel bir aktivite. İçerisinde çocuk ormanı var, orman kütüphanesi, hobbit evleri, hayvanat bahçesi. Çocuk hayvanat bahçesi evet. Doğal yaşam alanı var böyle yaralı hayvanlar için ceylan, geyik vesaire topladıkları, bakımını yaptıkları, doğaya gönderemedikleri için ev sahipleri yaptıkları. Güzel çocukların hem doğayla hem de hayvanlarla etkileşimi için ama tabii buradaki trade of yürüyüş. Çocuk ne kadar evet. yürüyebiliyorsa yolu o kadar uzatabiliyorsunuz. E, girişinde bir botanik bahçesi var. Farklı bitkileri sergiledikleri. Klimine göre sanırım bazıları bitkilerin iyi durumda değildi. Bazıları iyiydi. Mevsimine göre geldiğinizde görebilirsiniz. Biz de çocuk harminat bahçesine e, erişiyorsunuz. Orası da yine çocukların eğlenerek vakit geçireceği bir yer. Kısa bir yürüyüşle yine ormanın sesi alanı oluşturulmuş. O da ormanla, doğayla çocukları sadece çocukları değil aslında bizi de bütünleştirmek için güzel bir yer. Sonra oradan takip etmek isterseniz sarı, yeşil mavi olarak yürüyüş yolları planlanmış uzunluğuna göre seçebilirsiniz. Dönüş yoluna geçtiğinizde yolunuzun üzerinde orman kütüphanesi var. Osmanlı döneminde kilen ve artık yaşlanmış olan çınarların oluşturduğu bir kütüphane. Çınarları keserek yere bağlı olan gövdelerini taplığa dönüştürmüşler ve farklı okuma alanları oluşturulmuş. Gerçekten orada vakit geçirmek isterseniz yağmurlu havalar için de kapasitesi sınırlı olmakla birlikte kapalı bir okuma alanı da mevcut. Burası da yine güzel düşünülmüş. Şöyle Çünkü birden ya. fazla gün kaldığınızda onu planlayabilirsiniz. Yani bir gün bir yerine, bir gün bir yerine. Çok yakın ben olduğu için şey... zaten. Bunları bölebilirsiniz. Bir kısmını çocuk hayvan bahçesini bir gün çocuğunuza göre. Diğer tarafları başka günü planlayabilirsiniz. O da biz... önemli ama yağmur, evet. biz yağmura denk geldik mesela. Oldukça yağmur oldu. Hava düzgün olan bir, bir gün vardı neredeyse evet. yapabileceğimiz. O da dündü. Onda zaten bu geziye planlık. Buradan dezavantajlarından bahsedecek olsak yola biraz yakın. Hafta sonları ve ana yola ve de yan yola da direk yanında olduğu için onu biraz sesi otopark geliyor. Otopark alanı çok sıkıntı yaratıyor. Otoparka giriş yani yan yol. Evet. Ormanya'nın ana yoldan çıktıktan sonraki yan yolu kapsonları kalabalığının sesi geliyor. Var, sokak sanatçıları var gün boyu. D100'ün asıl gürültüsü çok fazla geliyor Her o karayolunu. Her yer sıkıntısı var. 20 karavanlık yer var. Bunun haricindekiler dışarıda otoparkta kalan gördük. Biz ilk defa geliyoruz tabii buraya. Ve diğer taraflarda biraz daha ormana yakın bir otopark var. Toprak kalan gibi. Orada da kalan, kalınabiliyor. Çadır konaklama yeri daha ferah, daha çok kalabalık alan alabiliyor. Bilmiyorum kaç tane sınırı var ama yani 18'i görüyorum karşıda. Orada 20'den fazla bir kamp yeri mevcut onlar içinde. Elektrik durumu panolar görünüyorum ama onun ayrıntısını şeyde başka videolarda bulabilirsiniz zaten. Ormanya çadırla gelen arkadaşlar için. Ama çadır konaklaması için de bence çok güzel bir yer. Evet. Ağaçların altında olması, kuş seslerinin olması insana bir huzur veriyor, bir rahatlatıyor. Biz de burada bir, bir kısmını karavanın kıştan kalan işleri vardı. Pat, patlayan borular vardı, çatlayan yerler vardı. Onları tamir etmek de geçti. Biraz yani daha sakinleşti. bir parçası da oluyor. Evet. Hem tatil yapıyorsun hem iş yapıyorsun. Hafta sonları bunları yapmak evet. çok zor oluyor. Yani hafta sonu zaten kendi işleriniz oluyor, evin işleri oluyor. Bir yandan da bunları uğraşamıyorsunuz, vaktiniz olmuyor. Onları hallettik. Herkes bekleyen işlerini yap evet. yapması gerekiyor. Ya bunların da doktor dersini ödevlerini bitirdi. Özüm de dün ödevlerini yaptı. Bugün artık karavanımızı dönüşüm amaçlı aldığımız yere teslim edeceğiz. İki hafta sonra bakalım nasıl alacağız, göreceğiz. Evet, küçük değişiklikler diyelim küçük aslında. Küçük değişikliklerle. Yani, Onlar için küçük, küçük ama bizim için büyük değişiklik. Evet, karavanda öyle oluyor. Karavanda küçük değişikliklerin büyük etkisi oluyor. Evet. Siz de bu değişiklikleri yaptıktan sonra size öncesi neydi, nasıl oldu, niye ihtiyaç duyduk anlatırız. Zaten öyle bir videoda bekliyorsunuz bizden hani karavan içine tanıtın diye. Nasıl başladık, nereye geldik, karavanın içi, karavanla yaşamak anlamında onları da sizinle paylaşacağız. Şimdi biz karavanımızı teslime hazırlayacağız. İçerisi 
gibisini toparlayacağız. Bazı şeyleri sabitleyeceğiz, bazı şeyleri alacağız ve İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Aslında İstanbul'a gitmeyecektik ama yine İstanbul'a gidip karavanı bırakacağız. Sonra tekrar gidip alacağız. Böyle bir plana döndü. Bir sonraki video arkadaşlar görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.